，你说我们还问不问他？我听说雷声他们现在就差跟孙氏集团签订酒店和旅游项目的合约，一旦签约，开往北海的新航线就会立即开通。对于现在这个戴主席来说，真是万事俱备，只欠东风。不过，不过什么呀，凯？别卖关子。不过雷晨没有管理过飞行部的经验，不了解飞行员们的想法，不知道一旦飞长途四改三和外聘机长的实施，会对公司内部员工的心态有多大的影响。第一，会增加所有飞行员的工作量；第二，会加剧现有飞行员同工不同酬的心理落差。如果此时再有人推波助澜，那就……你的意思，让我去鼓动人去闹事儿，闹事影响太大，外人还以为董事长去世，我们就内乱了。我只是希望能利用舆论给雷声他们一些压力，不过这样很容易怀疑到你头上，顾不上那么多了，一时半会儿我还当不上董事长。现在阻止雷晨这个事情，只能用这个办事了。现在公司都在讨论小莫的事情，传的沸沸扬扬的，我一点不相信。微微，嗯，以后我不想再听到小莫的消息了。感谢您。小木，你伤好点了吗？还不错，谢谢。那就好。吴迪可关心你了，一听说你昏迷就让我去看你，对吧，吴迪？有吗？我不记得了。怎么没有啊？你在下雨家的时候不让我去看小木吗？我一提小木你就难过。我是去看夏雨，夏雨难过我就难过了。
庆余元一事，在公司。这阵酒还是我来买单。我们能够击倒雷琛、罗东，功臣。这对我来说还不是小菜一碟啊？可以呀、啊，罗东。<笑>哎，不过这次能够成功啊，主要还是靠你领导有方。要不是你提早想到把消息放出去，那个雷琛怎么可能会栽这么大一个跟头？你说对吧？现在雷琛的计划呢，暂时搁置了。接下来啊，就是主席的位置了，你准备怎么办？哎呀，可惜那个肖莫不靠我们这边，要不然你肯定能赢。那你说这肖莫，董事长把股份给他，不就是希望他能够帮你吗？哎，他倒好，竟然敌友不分。没关系，就算没有肖莫，至少我们一样可以打赢。来，这土豆。为什么请我们吃饭？是不是有点那个？人家就是请我们吃顿便饭啊！你要是这么多心的话，干脆我一个人进去。哎，老公在车里等你，你跟你前男友吃饭有点意思吗？你嗯，放心，林远来了，请坐。呃，喝点红酒吧。不不不，我开车，来壶茶吧。啊，要不算了，就喝水吧。好，那我陪你们喝水。呃，我做主已经把菜点好了，不知道你们有没有什么忌口的？没有，没有。我们都可以。啊，本来想请二位到我家里去坐一坐。啊，我家就在附近。后来我一想，可能会有点唐突，也怕你们不自在，就选了这儿。下次吧。啊，你现在就住在这个附近啊？嗯。地理位置不错啊，去哪儿都比较方便。还行吧，我这不是刚搬过来吗？所以我觉得可能很多事情都可以重新再来。重新再来就不必了吧
，辞旧迎新比较好，因为毕竟第一次恋爱失败了以后，第二次要慎重。辞旧迎新，哎，说的跟过年似的。<笑>来吧，那就以水代酒，感谢二位今天光临，谢谢。喂，是我。好，我这就去。嗯、啊，对不起啊，您是有点事情，得先走一步。单我已经买过了，你们，你们二位没有？没事吧？啊，没事，对不起。我就猜到他没安好心。黄医生，您可以跟我说实话，无论什么结果，我都可以接受。根据这次检查，您做的肺部 CT、胸片和癌培抗原等检查来看，您的肺部。有阴影，再联系您之前所说的咳嗽、胸痛等症状，我们怀疑您是。
我们已经拿到了，现在想听听你怎么说。没错，我是打了他，但都是为了自保。是李腾先出言侮辱我的朋友，我是替我朋友出头，然后李腾他们就开始动手打我们。但是李腾说是你先动手的。李腾跟我有过节，整个航空公司的人都知道，他这是做假口供诬陷我。可是李腾现在有人证。好几个人都能证明是你先挑事儿的，你的人证。齐阳，真的是你啊！你在这儿干什么？我有话想跟你说，我怕再不说就没有机会了。什么事儿啊？这么严肃？嗯，那你说吧。那天我请你和任远吃饭，我接了一个电话。是医生打过来的。我之前有点咳嗽、胸闷，就去医院做了一个检查。那天医生打电话来，是告诉我检查结果，说我得了肺癌。
你们好，我是这架飞机的副驾驶。今后，你将会和大家一起负责这趟班次。之前是我不好，给大家造成了不愉快，在这里，我向你们道歉。于副驾，我们也一直想找个机会跟您说一声抱歉，之前的事情也是我们的责任，以后请多多关照，相互监督。任机长，任机长。哎，机长好，领导好。小豆，我老婆今天飞美国，帮我看看怎么整理。哎呦，任机长真是模范老公，您稍等哈，我帮您查。哎呀，哎，那我先走了。好嘞，嗯。这个航班倒是很顺利，也没有晚点。可是华星姐今天请假了呀，她没有飞这一班，她让。网上现在全部是你打人的消息，看来雷春为了这件事能发酵，没少下功夫。你说要是我爸，会怎么处理这件事？很简单，抛开乱七八糟的事情，找到问题的关键。
。治病就是对我最好的感谢。来，祝你成功。嗯，谢谢。夏董特意把股份转给你，我想，就是为了让你能够制约他。本来我还在考虑，现在我觉得没什么可考虑的了。我也得对我们公司的未来负责。过两天董事会投票，我一定会站在雷董这边的。感谢，来，让我们共同举杯。为了我们中小航空的未来，干一杯。老公，你回来了。你去哪儿了？我去了趟澳门。你不是跟我说你飞了吗？咱们公司有没有去澳门的航线？为什么电话不接呢？你什么时候给我打的？我手机没电了。为什么要骗我？你去干什么了？那年，肖莫跟雷晨在一起，而且他们还去了雷晨经常去的那家私人会所。陆机长和李董也在。啊！肖莫这次真的是太过分了。对呀、啊，董事长把股份给他，不就是希望他能够帮夏雨吗？哎，他倒好，不帮就算了，还在后面挖坑，还不如把股份给我。你就算了吧
，我怎么了？最起码我不会背叛夏雨，跟雷成狼被围歼。其实我倒觉得罗东说的没错，肖莫手里那些股份啊，在咱谁手里都比在他手里强。对呀、啊，他亏我以前进他是我大师兄。无敌、啊，你现在看清楚了他的为人了吧？你跟他分手分的太多。少喝点吧，干嘛呢？